നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ എം ആർ ശശി അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ ജോബി ജേക്കബ് പുലിക്കക്കുടി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി എൻ പി കൈമൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തത് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പറിന് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് യു സ്പോക്ക് ടു ഹിം യാ ഞാൻ സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളായിട്ടും മറ്റവർ സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല ബുബുക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയാലിറ്റി എപ്പോഴും നമ്മളത് അത് മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളുടെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ വെൽഫെയറാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ പോട്ടെ ഏത് സാഹചര്യം വന്നാലും അത് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തയ്യാറാകണം അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറാകാൻ റെഡിയാണ് കുട്ടികളുടെ വെൽഫെയർ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസേൺ എന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിനും അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ് കുട്ടികളുടെ വെൽഫെയർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം കാരണം ഉപ്പയായാലും അവരായാലും നമ്മളായാലും നമുക്ക് ഇവർ ഒന്നിച്ചാലോ ചേർന്നാലോ പോയാലോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണവും അവരുടെ മാനസിക നല്ല നിലയ്ക്ക് മാനസികമായിട്ട് വളരാനും അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തുകൊണ്ടോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നല്ല ഉഴുപ്പ് കൊടുത്തു നല്ല വീടുണ്ടായോ എന്ന് കാര്യമില്ല അവരുടെ മാനസിക വളർച്ച നല്ല നിലയ്ക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് മുരടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബാധിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും അത് സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഉപ്പ അങ്ങനെ പോയി ഇപ്പം ഈ മാനസിക അവസ്ഥ വളരുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ ഈ കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുക്കണ പോലെ വേണം ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും വളരെ ശ്രദ്ധയോടും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വളരുന്നത് പ്രശ്നക്കാരായിട്ടായിരിക്കും നേരെ ചൊവ്വയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ കണ്ടമാനങ്ങൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഇപ്പൊ പല ഡ്രഗ് അഡിക്സിനോടോ കള്ളൂടിയന്മാരോടോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ പലരോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ആ എനിക്ക് ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് കുട്ടികൾ നന്നായി വളരാതിരിക്കാൻ അത് ഏത് അച്ഛനും അമ്മയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഘട്ടം ഘടകം അച്ഛനും അമ്മ എന്നുള്ളതാണ് ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചില ചട്ടക്കൂടുകളുണ്ട് ഒരച്ഛനും അമ്മയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടു പേർക്കും ചില ചട്ടക്കൂടുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അവർ മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് വളരില്ല പിന്നെ ആ ചട്ടക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ സുഖം സന്തോഷം നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് വേദനകൾ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും വേണ്ടി വരും അവിടെ അതില്ലാതെ നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ വളർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാ വീടുകളിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഉള്ളവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് തമിഴിൽ പറയും വീട്ടിക്ക് വീട് വാസപ്പെടിയുന്നു അതായത് ഓരോ വീടിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പടിക്കെട്ടാണെന്നുള്ളത് വിരലക്കേത്ത വീക്കം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മളെ അഞ്ച് വിരലും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള വീ വീർപ്പാണ് അല്ലേ ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ അഞ്ച് വിരലും അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അത് സമൂഹത്തിന് തന്നെ പ്രശ്നമാവും ആ കുട്ടികൾ സമൂഹ പ്രശ്നമായി ആയിട്ട് വളരും പിന്നെ നമ്മൾ തല്ലി വളർത്തുന്നതിന് പകരം നാട്ടുകാർ തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അച്ഛനും അമ്മയും ആയി തന്ന പിന്നെ ആദ്യത്തെ പരിഗണന മക്കളാണ് മക്കളുടെ വളർച്ചയും അവരുടെ മാനസിക വളർച്ചയും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിന് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെയാണ് അതുവരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചാലും ആർക്കും ഒരു വിരോധമില്ല പ
നമ്മൾ അനുഭവിച്ച വേദനയോ വിഷമോ ക്ലേശമോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ മക്കളെ കണ്ടല്ലോ മക്കളെന്തോ പറയണു ഏത് മക്കളും അതേ പറയൂ അവരുടെ കൂടെ വേണം അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണോ അതോ ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ മക്കളെ അറിയാലോ അത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിട്ട് നിഷീത സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ആ കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ണ് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല സാർ ആ ജാതി അത് ആ മൂത്ത മകള് രണ്ടാമത് കുറെ നേരം കരഞ്ഞില്ല അതിങ്ങനെ അമ്മയെ നോക്കി കൊണ്ട് നിന്നു അധികം കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല പിന്നീട് അതും പൊട്ടി ആ മൂത്ത മകളുടെ കരച്ചല് അമ്മ എവിടെ പോയി അമ്മ അമ്മ ഉമ്മ എവിടെ പോയി ഉമ്മ എവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ സീൻ അത് ഞാനത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഇതും ഇത് കാണുന്നത് വല്ലാതെ മനസ്സിലെ വിഷമം തോന്നിപ്പോയി അത് വല്ലാത്തൊരു രംഗമായിരുന്നു അത് ഞാൻ എനിക്കത് എന്താണ് കുട്ടികൾ പറയണേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ അമ്മയും എന്നുള്ള അമ്മ എന്നുള്ള ആ ഒരു വികാരമുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്ത ശരിക്കും അത് അവരും കരഞ്ഞുപോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ണുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി ഇവരുടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണുകളി എന്നത് മനസ്സിലായി വല്ലാത്തൊരു ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ നിഷേധയോട് പറഞ്ഞു ആ വേളയിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടില്ല ഇനി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ വൈകിപ്പോകും പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു വരവ് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു സമൂഹത്തിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതിന് പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറേ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി താമസിക്കുക അങ്ങനെ പല പരിഹാരങ്ങളും നമുക്ക് അല്ല ആ അതിനെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ പറ്റണ്ട എനിക്ക് മക്കൾ മാത്രം മതി വേണ്ട എനിക്ക് ഇയാളും വേണ്ട നിങ്ങളും വേണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ കൂടെ പോയി കൊടുക്കും മക്കൾ മാത്രം മതി അവിടെ നിക്ക അവിടെ ഞാൻ നിക്കൂല അവിടെ നിന്ന് മാറി പോകണ്ടി വരും എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങണ്ടത് എനിക്ക് എന്റെ മക്കളെ നോക്കണെങ്കിൽ എന്തേലും ജോലിക്ക് എനിക്കും പോണോ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി വേണോ അതാണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വീടെടുക്കാന്നോ അല്ല അവിടുന്ന് കൊറച്ച് മാറി നിക്ക കാരണം ഇതിപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ട് ചാനലും കണ്ട് ഞാൻ പൊറ്റക്കായി അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ എന്റെ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് നോക്കിയാ മതി എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇതും വേണ്ട രണ്ടാളും വേണ്ട അതെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്തോ ചെയ്യും ഇദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവോ സാർ ഇതിലിപ്പോ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ലീഗലായിട്ടുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയാൽ നോക്കാനുള്ളതില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത് അവർ പോയി ഒരു ജോലി എടുത്ത് അവരൊരു വീടുന്ന് മാറി കുറച്ച് ദൂരെ പോയി താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയും ആരുടെയും സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് താമസിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി അതിനെ അനുവദിക്കുമോ മൂന്നാമത് മൂന്നാമത് ഈ കുട്ടികൾ അവരുടെ കൂടെ വളരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കോടതിൻ്റെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് അവർക്കും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും നിഷേധയ്ക്ക് കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരുടെ കൂടെ പോകാനായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ സലാമിൻ്റെ കൂടെ പോകാനായിട്ടല്ല അല്ലാതെ കസ്റ്റഡി കൊടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കാരുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെയോ അതേതാണ് നിഷേധയുടെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ തൽക്കാലത്തേക്ക് പോയി താമസിച്ചതിന് ശേഷം 
പിന്നീട് അത് കുട്ടിയുടെ സേഫ്റ്റി വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് നിഷീദയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിഷിദയ്ക്ക് എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നീട് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഇവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം ഇനി അവർ ജോലി എടുക്കാൻ നോക്കണം അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സാധ്യത വേണം പിന്നെ എന്തായാലും കുട്ടികളുടെ ചെലവ് അച്ഛൻ വഹിക്കേണ്ടതുമാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ചെലവ് ഭാര്യക്കില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അതും അവർ അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും വേറെ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഞാൻ പറയാണ് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറച്ച് കാലം വിസിറ്റിംഗ് റൈറ്റ്സ് മാത്രം അല്ല കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി പെർമനൻറ്റ് കസ്റ്റഡി എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ഫാദറിനായിരിക്കും ആ നിയമപ്രകാരം ആ പക്ഷേ ഈ വിസിറ്റോറിയൽ റൈറ്റ് അഥവാ ഒരു ആക്ച്വൽ കസ്റ്റഡി ആണ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് കുട്ടിയെ പരിൽ എന്താ പറയുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അമ്മ ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ലീഗൽ കസ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ താമസിക്കട്ടെ അവല്ല അവരിപ്പോൾ കുറച്ച് വിട്ടാണ് താമസിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഫാദറിനെ ഒന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വിടാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് വരിക അതെ അതിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന വേറെ ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നിഷിതയുടെ പേരൻസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനോ വിടുന്നതിനോ കുഴപ്പമില്ല ഫാദർ വന്നിട്ട് അവിടെ വന്ന് കാണട്ടെ അവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിടട്ടെ ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് ആ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല അതല്ല അങ്ങനെ പോയി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു അമ്മയല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് അതെ അതെ അവർ ആ എന്താണ് ആ കുട്ടികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു മാതൃത്വമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് നിർത്തി ഞാൻ ഇവരെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നോണ്ട് അതെ അതിന് 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 കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പുരുഷനല്ലല്ലോ സലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കൂടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കസ്റ്റഡി കുട്ടികൾ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അത് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇക്ക വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഇവര് വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കുട്ടികളുണ്ട് ഇവര് വന്ന് കാണുമ്പോ കുഴപ്പമില്ലേ ആരുന്ന് കാണുന്നതിന് ഇക്ക കുട്ടികളെ അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും അവരെ വേറെ കല്യാണം അത് സ്വന്തം പിതാവാണ് കൂടാതെ അവരുടെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവരെ ഉമ്മല്ലേ ആ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത എന്താണല്ലോ ചിന്തിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ അവകാശം വേണ്ടേ ഈ ചോദ്യം ആദ്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഉമ്മയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കാണാനൊന്നും തടസ്സമില്ല പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി കുട്ടികളെ വിട്ടുതരലും നടക്കില്ലെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ ഉമ്മയാണല്ലോ ഒന്നും പിള്ളേരോട് പറയാതെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരെ പൂട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നും പറയണു പോയത് അവരോടൊന്നും പറയാതെ അപ്പോൾ ആ ഉമ്മയുടെ ഉത്ത ഉമ്മ എന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉമ്മയുടെ കൂടെ പൂർണ്ണമായി ഉമ്മയുടെ കസ്റ്റഡി എന്ന നില ഒന്ന് ഉമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തമായി വീടില്ല രണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് കുട്ടികളെ പോറ്റാനുള്ള സ്വന്തമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉമ്മയുടെ കൂടെ തിരിച്ച് വാപ്പയാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായി വീടുണ്ട് വാപ്പ ജോലി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വരുമാനമുണ്ട് കുട്ടികളെ പോറ്റാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് പിന്നെ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും കൂടെ കുട്ടികളുടെ സഹായത്തിനുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ കുറെ കൂടെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ളത് വാപ്പയുടെ അടുത്താ അതാ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അതേപോലെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോ വിവാഹം കഴിച്ച ആ സ്ത്രീ വന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും കൊടുക്കില്ല നിഷിയെ സമ്മതിക്കോ ആ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കാണാൻ ആക്സസ് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉപ്പയും ഉമ്മയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അവകാശം കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിഷയ്ക്ക് നിഷ ചോദിച്ചത് അതല്ല ഉപ്പയും ഉമ്മയായി കുട്ടികളെ കാണാനുള്ള അവകാശം രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ലീഗലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വം
അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാലും കുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതിയോ ഇടയ്ക്ക് നിലയ്ക്കും കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് മാത്രം മതിയോ കുട്ടികൾക്ക് അതല്ലല്ലോ ഇത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരാണ് അതെ കുട്ടികളെ മാത്രം കാണാൻ മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബന്ധം തുടരുകയും ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ അവരുടെ സംരക്ഷണം നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യും ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കറിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേരൻസിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ആദ്യ കുറച്ചു കാലം നിങ്ങൾ അത് ജീവിച്ചേ പറ്റൂ ഏതാ താല്പര്യം നിഷിതയ്ക്ക് അല്ലാതെ നിയമം കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരില്ല ആരിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു സജഷൻ ആണേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ടുപേരും വേണ്ട ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പടേ ഉമ്മടേ കൂടെ പോയി താമസിക്കുക ശരിയാണ് നാട്ടുകാർ പലരും പലതും പറയും പലതും നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം അത് മാഡം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച അത് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ആരും ഇവിടെ ചോദിക്കാനില്ല ഉപ്പ ഉമ്മ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയൂ മകള് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മകളെയും കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അറിയാലോ അവര് അവർക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റൂല അവരുടെ സംസാരിച്ച് കഴിയട്ടെ ഞാനൊരു ഓല വീട്ടിലിരുന്ന് എന്റെ മരുമൻ പറഞ്ഞ് ഈ ഓല വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ മക്കളെ വിടൂല സുരക്ഷിത എല്ലാന്ന് ഞാനപ്പോ ഒരു ഏഴായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് നല്ല അടിപൊളി വീട് വാർപ്പിന്റെ എന്നാലും എന്റെ മരുമ അപ്പൊ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിൽ താമസിക്കാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം താമസിച്ചെടുത്തല്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ മിട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല എന്റെ തൊഴിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം